இணக்கமான தன்னோர்களுக்கு வணக்கம் கிருக்கு காடு இந்த வார்த்தையை எப்பவாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்படலைன்னா என் கூட வாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் சொல்றேன் கேள்விப்பட்டவங்களும் என் கூட வாங்க டீப்பா இன்னும் அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவா நம்ம காடு அதாவது சஸ்பென்ட் த்ரில்லர் விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பேசும் போதும் சினிமா படங்களை பார்க்கும் போதும் அதுக்கு பேஸா இருக்குது ஒரு காடா இருக்கும் ஒரு பயங்கரமான டார்க்கான காடா இருக்கும் அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு வீடு இருக்கும் இல்ல ஒரு பல அடைஞ்ச பங்களா இருக்கும் அதை சுத்தி கதை நகரும் அந்த காட்டுக்குள்ள போனவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக ஒரு டீம் போயிருக்கும்னு கதை நகரும் இல்ல காட்டுக்குள்ள போனவங்க திரும்பி வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கதை போகும் இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாவே ஒரு காட்டை சுத்தி தான் நடக்கும் இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஸான ஒரு காடு நம்ம சவுத் இந்தியால இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நம்ப முடியுமா இந்த காட்டுக்குள்ள போனவங்க யாருமே இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னும் அப்படி கஷ்டப்பட்டு மீட்கப்பட்டவங்க எல்லாமே மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க மென்டலா தான் இருந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்த அவங்க கூட சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அந்த மாதிரி இன்னைக்கு மனிதர்கள் வந்துட்டு அனுமதிக்கப்படாத ஒரு இடம் நம்ம சவுத் இந்தியால இருக்கு இந்த இடம் ப்ராப்பரா கேரளாவோட இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல உடும்பஞ்சோலா அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல வில்லேஜ் குட்டி வில்லேஜ் பூம்பாரா அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல எக்ஸாக்டா இருக்கு இந்த காட்டோட பரப்பளவு அப்படின்னு சொன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் பன்னெண்டு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு பறந்து விரிஞ்சிருக்க காடு தான் இந்த கிருக்கு காடு இந்த கிருக்கு காட்டுக்கு ப்ராப்பர் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மதிகெட்டான் சோலை நீங்க கூகுள்ல கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மதிகெட்டான் சோலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் வந்துடும் இதுக்கு ஏன் கிருக்கு காடு அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா இது லோக்கல் பீப்புள் எல்லாருமே இந்த கிருக்கு காடு தான் சொல்றாங்கன்னா ஏன் இந்த கிருக்கு காடு மதிகெட்டான் சோலை கிருக்கு காடுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த காட்டுக்குள்ள போனவங்க யாருமே வந்துட்டு தெளிவான மனநிலையோட மீட்கப்படல அப்படின்னும் அதிகமான பேர் போனவங்க திரும்ப வரல அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதுக்கு காரணங்கள் என்னவா சொல்லப்படுது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு விதமான வித்தியாசமான மரம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னா இந்த மரத்துல இருந்து விழுகிற பூக்கள் அந்த பூக்கள் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பூக்கள்ல இருந்து ஒரு நறுமணம் உருவாகுது அப்படின்னும் இந்த நறுமணத்தை நுகர்ந்த யாருமே வந்துட்டு அவங்களோட மனநிலை பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு பாதிக்கப்பட்ட யாருமே திரும்பி வர முடியாம அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இருந்து இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது சப்போஸ் யாராவது வந்துட்டு மீட்கப்பட்டா அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த நான் சொன்ன அந்த வித்தியாசமான மர்மமான பூக்களால பாதிக்கப்பட்டவங்க மென்டலா தான் திரும்ப வந்துட்டு அவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணமா என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா இந்த சித்தர்கள் குறிப்புல வந்துட்டு இந்த மதிகட்டன் சோலையும் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த மதிகட்டன் சோலையில இருக்கிற ஒரு சில அரிய வகை மூலிகைகள்ல இருந்து தான் இந்த சொக்குத்தூள் அப்படின்றத அதாவது சித்தர்கள் கண்டுபிடிச்ச சொக்குத்தூள் அப்படின்ற ஒண்ணு கண்டு உருவாக்கப்படுது அப்படின்னா இந்த சொக்குத்தூளுக்கு தேவையான ஒரு ஒரு தாவரம் ஒரு மூலிகையை வந்துட்டு இங்கதான் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த மூலிகையை வச்சுட்டுதான் இவங்க வந்து இந்த சொக்குத்தூள் தயாரிக்கிறாங்க அதாவது வந்து மெஸ்மரைஸ் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரியான சொக்குத்தூள் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா இதுக்கு திகைப்பூண்டு அந்த அந்த நான் சொல்ற மூலிகைக்கு பேர் வந்து திகைப்பூண்டு அப்படின்னா அந்த திகைப்பூண்டை வந்துட்டு சப்போஸ் யாராவது மெதிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு மனநிலை பாதிக்கப்படுறோம் அதோ மதி வந்துட்டு கெட்டு போயிடும் அப்படின்னும் கெட்டு போனவங்க அங்கேயே வந்துட்டு சுத்தி கிடப்பாங்க அதனாலதான் இந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ள யாரும் போகக்கூடாது அப்படின்னு சித்தர்கள் காலத்திலேயே சொல்லி வச்ச குறிப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ரெண்டு காரணங்கள் இப்படி இருக்க மூணாவது காரணம் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா இங்க அரிய வகை மூலிகைகள் பல மூலிகைகள் வந்து அரிய வகை மூலிகைகள் இங்க இருக்கு அப்படின்னா மனிதர்கள் அதிகமா இந்த பக்கம் பிரவேசம் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மூலிகைகள் எல்லாமே அழிக்கப்படும் அப்படின்றதுனால மதந்தியை பரப்பி இந்த மாதிரி மதிகிட்டான்னு சொல்லி கிருக்கு காடு அப்படின்னு ஒரு காட்டு இது காட்டுக்குள்ள போனா கிருக்கு பிடிச்சிரும் இல்லை தொலைஞ்சு போயிடும்னு சொல்லி இந்த காட்டுக்குள்ள யாருமே வராம எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மூணு காரணங்களுக்கு அப்புறம் இப்போ அறிவியல் ரீதியா நம்ம இந்த காட்டுக்குள்ள போறதுக்காக ஒரு விளக்கம் இந்த இங்க இருக்கிற வனசரகத்துல இருந்து சொல்லப்படுதுன்னா இந்த காடு வந்து ரொம்ப ஃபாரஸ்ட் டிக் டீப் ஃபாரஸ்ட் அதாவது வந்துட்டு எப்படின்னா அமேசான் மாதிரி சூரியன் கூட உள்ள நுழைய முடியாத அளவுக்கு அடர்த்தியான மரங்கள் கொண்ட காடு இந்த மதிகட்டான் சோலை அதனால இந்த காட்டுக்குள்ள வந்துட்டு யாராவது நுழைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா சூரிய வெளிச்சம் அதிகமா இல்லாததுனால இவங்களோட பாதை சரியா வந்துட்டு கவனிக்க இது வந்து கவனிக்க முடியாது இந்த பாதையை கவனிக்க முடியாதனால இவங்க காட்டுக்குள்ள வழிமாறி போக வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த மாதிரி வழிமாறி போனவங்க தான் நிறைய பேர் தொலைஞ்சு போனாங்க அதுக்கப்புறம் வழியே தெரியாம அங்கேயே இருந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது என்னவா இருந்தாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த
வெளிச்சம் இல்லாதனால தொலைச்சு போயிருக்கேன்னு சொல்றது இந்த நாலு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் இன்னும் அந்த இது ஃபாரஸ்ட்குள்ள போறவங்க யாரும் அது திரும்பி வரதில்லை அப்படின்றதுனால அந்த ஃபாரஸ்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இன்னும் அந்த அதாவது அந்த ஏரியா மட்டும் ஃபேக்ஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாக்குள்ள யாரும் இன்னாலே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அரசு வந்து வச்சிருக்காங்க பட் நான் எயிட்டீன் செவன்டி நைன்ல இந்த வனம் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட வனமா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கேரளாவில் இருக்கிறதுனால அங்க திருவாங்கூர் சமஸ்தானுக்கு கீழே தான் இந்த ஃபாரஸ்ட் இருந்திருக்கு அதனால இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்துட்டு பாதுகாப்பட்ட வனக்கு வனப்பகுதியாக வந்து இந்த எயிட்டீன் செவன்டி நைனில் இந்த திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் அறிவிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் காலப்போக்கில் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு வளம் தேசிய பூங்காவாக அரசு இதை வந்துட்டு அறிவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமும் கூட இங்கே நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு அமானுஷமாக அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி மர்மமான விஷயங்கள் நடந்ததுனால யாருமே இந்த காட்டுக்குள்ளே போகிறதும் இல்லை அப்படி மீறி போகிறவங்க வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல விஷயங்கள் நம்ம ஊர்லேயும் நம்மை சார்ந்தும் இருக்குது நிறைய விஷயங்களை தேடுவோம் திரும்பவும் கூட பகிர்ந்துக்குவோம் அது வரைக்கும் நம்மளோட